യെസ് ഏവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോ ഫ്രിക്ഷന്റെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ നമ്മൾ ഓരോ ടെക്സ്റ്റുകളും റെഫർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലംസ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ബെഞ്ചമിന്റെ ടെക്സ്റ്റിലെ കുറെ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എസ് എസ് ഭവികട്ടി എന്ന ടെക്സ്റ്റിലെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് നമുക്ക് ആ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് പി ഇൻ ദ സിസ്റ്റം ഷോൺ ഫിഗർ ടു കോസ് ദ മോഷൻ ഓഫ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്രൺ ബ്ലോക്ക് ടു ദ റൈറ്റ് സൈഡ് അസ്യൂം ദ പുളീ സ്മൂത്ത് ആൻഡ് ദ കോഫിഷൻ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ അതർ കോൺടാക്ട് സർപ്പസ് ഈസ് പോയിന്റ് ടു അപ്പം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ബ്ലോക്ക്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഒരു ബ്ലോക്കിൻ്റെ വീട്ടിൽ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി നോട്ടിനാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു ബ്ലോക്കിൻ്റെ വീട്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നോട്ടിനാണെന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് ബ്ലോക്ക്സും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്ട്രിങ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു പുള്ളിയുണ്ട് ഇനി ഈ പുള്ളി സ്മൂത്ത് ആണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഒന്നും കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്കിനി എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നോട്ടൺ ബ്ലോക്കിലേക്ക് പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഈ പി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഫോഴ്സിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡാണ് അതായത് ഈ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നോട്ടൺ ബ്ലോക്ക് റൈറ്റിലേക്ക് ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര മാത്രം ഫോഴ്സ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻക്ലൈൻഡ് ഫോഴ്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് ഹോറിസോണിലുമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നും പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സർപ്പസ് ഹോറിസോണിലുമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്നും ക്വസ്റ്റിന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം എല്ലാ പ്രോബ്ലം ഫ്രിക്ഷൻ്റെ എല്ലാ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഓരോ ബ്ലോക്സിൻ്റെയും പ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രം നമുക്ക് വരയ്ക്കാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി നോട്ടിൻ്റെ പ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രം വരയ്ക്കാം ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഈ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി നോട്ടിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ബ്ലോക്ക് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആ ബ്ലോക്കിനെ ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു റെഫറൻസ് ലൈന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പ്ലെയിനിന് പാരലായിട്ടും ഈ പ്ലെയിനിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലറായിട്ട് ഒരു ലൈനും കൂടെ വരച്ചിടാം അപ്പോൾ പ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രത്തിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താണ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ വെയിറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യണം വെയിറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് വെയിറ്റ് ഓട്ടിക്കലി ഡൗൺവേർഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനിയും ആ വെയിറ്റ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി നോട്ടിനാണെന്ന് ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് എന്ത് മാർക്ക് ചെയ്യണം അടുത്ത് നമുക്ക് റിയാക്ഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യണം റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് റിയാക്ഷൻ എപ്പോഴും നമ്മുടെ സർഫസിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ റിയാക്ഷനും കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കാം അതാണ് നമ്മുടെ സർഫസ് അല്ലേ ഈ സർഫസിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് റിയാക്ഷൻ വരയ്ക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഈ റിയാക്ഷനെ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ആർ എൻ വൺ എന്ന് നെയിം ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം വെയിറ്റ് കഴിഞ്ഞു റിയാക്ഷൻ മാർക്ക് ചെയ്തു അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാർക്ക് ചെയ്യണം ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ ഈ ബ്ലോക്കിൽ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ദാ ഇവിടെ ഒരു സ്ട്രിങ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ഫോഴ്സ് വരും ആ ഇവിടെ ഒരു ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ബോഡിയിൽ നിന്നും പുറത്തേക്കായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സും കൂടെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തു ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സ് നമുക്ക് ടി എന്ന് നെയിം ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് എന്ത് മാർക്ക് ചെയ്യണം ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യണം അല്ലേ അതാണ് നമുക്ക് പ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രത്തിൽ അടുത്തതായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ നമ്മുടെ ഈ ബ്ലോക്ക് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് നമുക്ക് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നോട്ടൺ ഫോഴ്സിനെ റൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ള പി എയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ളത് അതായത് നമ്മുടെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ബ്ലോക്ക് റൈറ്റിലേക്കായിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ട് എന്താണ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി നോട്ടൺ ബ്ലോക്കിൻ്റെ മൂവ
അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം റിസോൾവിംഗ് ഫോഴ്സസ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു ദി പ്ലെയിൻ പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ന്യൂട്ടൺ വെയിറ്റ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്ലെയിന് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ന്യൂട്ടൺ വെയിറ്റിനെ നമുക്ക് റിസോൾവ് ചെയ്യണം റിസോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ആ ഇത് ഒന്നുകിൽ ഹോട്ട് സോണിലുമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ വേണം അല്ലെങ്കിൽ വോട്ടിക്കലുമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ വേണം ഏതെങ്കിലും ഒരു ആക്സസുമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ നമുക്ക് വേണം അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ നമ്മുടെ ഒരു ഈ ഒരു ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ എത്രയാണോ അതേ ആംഗിളോട് സെയിം ആയിരിക്കും ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നോക്കിക്കേ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിൻ ഹോറിസോണലുമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലേ അതേ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഫോഴ്സ് ഈ ഒരു ആക്സുമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് അത് വരുന്നത് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ എന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറയാം ഇവിടെ ഇതേ ബ്ലോക്കിന് തന്നെയാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആംഗ്ലോ ഇൻക്ലിനേഷനും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വെയിറ്റും മാർക്ക് ചെയ്തു നോക്കിക്കേ നമുക്ക് ഈ വെയിറ്റിൻ്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷനെ താഴോട്ട് ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കിയേ ഇവിടെ നമുക്കൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇത് സിക്സ് ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ എത്ര ആയിരിക്കും ഈ ആംഗിൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും പിന്നെ നോക്കിയേ ഈ ആംഗിൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിളും സെയിം ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇത് തേർട്ടി ആണെങ്കിൽ ഇതും തേർട്ടി ആയിരിക്കും നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് സെയിം ആണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഈ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഈ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഈ ആംഗിൾ എത്രയാണ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും ആ ഇത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇത് സിക്സ്റ്റി ആണെങ്കിൽ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ഈ ആംഗിളും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ റിസോൾവ് ചെയ്യാം അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ന്യൂട്ടൺ ഈ ഒരു ആക്സസുമായിട്ടാണ് ആംഗിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊസൈൻ കമ്പോണൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഈ ഒരു കമ്പോണൻറ്റിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം അത് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി കോസ് സിക്സ്റ്റി ആയിരിക്കും പിന്നെ ഈ കമ്പോണൻറ്റിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ഈ ഹൊറിസോണൽ കമ്പോണൻറ്റിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം സെവൻ ഫിഫ്റ്റി സൈൻ സിക്സ്റ്റി എന്ന് എഴുതാം ഇനി അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് കമ്പോണൻസിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ആ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിലേക്കാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കമ്പോണൻസിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും അതേ പോയിൻറ്റിലേക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ റിസോൾവ് ചെയ്യാം അല്ലേ ഏതൊക്കെയാണ് ഈ പ്ലെയിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സസ് ആർ എൻ വൺ ഉണ്ട് പിന്നെ ഏത് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതാ ഈ ഒരു ഫോഴ്സും കൂടെ ഉള്ളു അല്ലേ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി കോസ് സിക്സ്റ്റിയും കൂടെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ സൈൻ കൺവെൻഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഫോഴ്സ് അപ്വേഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഡൗൺവേഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആർ എൻ വൺ വന്ന ഫോഴ്സ് അപ്വേഡ് ആണ് അപ്പോൾ പ്ലസ് ആർ എൻ വൺ പിന്നെ നോക്കിയേ മൈനസ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു കോസ് സിക്സ്റ്റി അല്ലേ അത് ഡൗൺവേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് ആണ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു സീറോ അപ്പോൾ ആർ എൻ വണ്ണിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ആർ എൻ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിനെ ഈക്വൽ ടു സൈൻ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക അപ്പോൾ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു കോ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ സെവൻറ്റി ഫൈവ് നോട്ട് എണ്ണ നീട്ടി ആർ എൻ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ത്രീ സെവൻറ്റി ഫൈവ് നോട്ട് എണ്ണ നീട്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്ലെയിനിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ റിസോൾവ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പ്ലെയിനിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സസിനെ റിസോൾവ് ചെയ്യണം റിസോൾവിംഗ് ഫോഴ്സസ് പാരലൽ ടു ദി പ്ലെയിൻ ഏതൊക്കെ ഫോഴ്സസ് ആണ് നമ്മുടെ പ്ലെയിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഒരു ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ നോക്കി ഇവിടെ ഒരു ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി സയൻ സിക്സ്റ്റി ഉണ്ട് അല്ലേ സയൻ കൺവെൻഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഫോഴ്സ് റൈറ്റിലേക്ക് ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ഫോ
മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി അടുത്തത് റിയാക്ഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യണം ഇതാണ് നമ്മുടെ സൗഫസ് സൗഫസിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടായിരിക്കും റിയാക്ഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ റിയാക്ഷനും മാർക്ക് ചെയ്തു ഈ റിയാക്ഷനും നമുക്ക് ആർ എൻ ടു എന്ന് നെയിം ചെയ്യാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് എന്താണ് ഈ ബ്ലോക്കിൽ എന്തെങ്കിലും എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ഈ ബ്ലോക്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടോ ഉണ്ടല്ലേ ഈ ഒരു പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ആ പി എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സിന് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടിലുമായിട്ട് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി എന്തെങ്കിലും എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് അവിടെ ഉണ്ടോ ഉണ്ടല്ലേ ഇവിടെ ഒരു സ്ട്രിങ്ങുമായിട്ട് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ഫോഴ്സാണ് ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സ് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ബോഡിയിൽ നിന്നും പുറത്തേക്കായിരിക്കും ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അത് മാർക്ക് ചെയ്തു അതിനെ നമുക്ക് ടി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഫോഴ്സോട് മാർക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് ഏതായിരുന്നു ആ ഫോഴ്സ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് അല്ലേ നമ്മൾ നോക്കിക്കേ നമ്മുടെ ബ്ലോക്കിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും ആ ഈ പി എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് ഇങ്ങോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഈ ബോഡി റൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമെന്ന് ക്വസ്റ്റിന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും ആ ഈ ബ്ലോക്കിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടാണ് ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് ഇനി ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു മ്യൂ ഇൻറ്റു റിയാക്ഷൻ എന്നാണ് അല്ലേ മ്യൂ എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് ടു ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു റിയാക്ഷൻ എത്രയാണ് ഇവിടെ ആർ എൻ ടു ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈക്വേഷനും എഴുതി ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക സിഗ്മ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സിഗ്മ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് സിഗ്മ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ള ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതായത് വേർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ സമ്മ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമ്മുടെ പി എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ അതിനെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് റിസോൾവ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ റിസോൾവ് ചെയ്യാം ആ പി എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് ഈ ഒരു ആക്സസുമായിട്ടാണ് ആംഗിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊസൈൻ കമ്പോണൻ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് പി ഇൻറ്റു കോസ് തേർട്ടി ആയിരിക്കും ഇനി ഇതിൻ്റെ വേർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റ് കൂടെ വേണം അല്ലേ ആ വേർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻ്റ് എത്ര ആയിരിക്കും പി ഇൻറ്റു സൈൻ തേർട്ടി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ പി യുടെ കമ്പോണൻസ് മാർക്ക് ചെയ്തു ഡയറക്ഷനോട് മാർക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് ഈ പി ഔട്ട്വേഡ് ആയതുകൊണ്ട് രണ്ട് കമ്പോണൻസിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും ഔട്ട്വേഡ് ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇക്വിലിബ്രിയം ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം സിഗ്മ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ നോക്കിക്കേ ഏതൊക്കെയാണ് വേർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സസ് ഇതും ഈ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നോട്ടിലും പി സൈൻ തേർട്ടി ഉണ്ട് അല്ലേ സൈൻ കൺവെൻഷൻ നമുക്കറിയാം അപ്പോഴ് ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ഡൗൺവേഡ് ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ആർ എൻ ടു പിന്നെ മൈനസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മൈ ഇനി അടുത്തത് പി സൈൻ തേർട്ടി ആണ് അല്ലേ പി സൈൻ തേർട്ടി പ്ലസ് ആണ് അപ്പോഴാണ് പി ഇൻറ്റു സൈൻ തേർട്ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടും ഇതിൽ നമുക്ക് ആർ എൻ ടുവിനെ എഴുതാലോ എങ്ങനെ എഴുതാം മൈനസ് പി സൈൻ തേർട്ടി പ്ലസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ ഈ രണ്ട് ടേമേം ഈക്വൽ ടു സൈന് അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്താണ് അടുത്ത ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ സിഗ്മ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഹൊറിസോണൽ ഫോഴ്സസ് ഇതാ ഈ പി കോസ് തേർട്ടി ഉണ്ട് അല്ലേ പി കോസ് തേർട്ടി റൈറ്റിലേക്കാണ് അതുകൊണ്ട് പ്ലസ് ആണ് അപ്പോൾ പ്ലസ് പി കോസ് തേർട്ടി ഇനി ഏത് ഏതാണ് ഹൊറിസോണൽ ഫോഴ്സ് ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ മൈനസ് ടി ഇനി ഇനി അടുത്ത ഹോറിസോണൽ ഫോഴ്സ് ഏതാണ് ഇതുണ്ട് അല്ലേ അതും ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് അതുകൊണ്ട് മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു ആർ ഇൻ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇനി ഒരു ഇക്വേഷനിൽ പി അൺനോൺ ആണ് നമുക്കറിയത്തില്ല അത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ടിയുടെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഇവ
ഫൈവ് നോട്ടൺ എന്ന് കിട്ടി അതായത് ഈ ഒരു ബ്ലോക്കിലേക്ക് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് നോട്ടൺ പോയിസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് റൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് പി ഇയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഈ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട്